இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மின்சாரம் சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து இந்த டாபிக்ஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் ஒன் மைன்ஸ்லேயும் குரூப் டூ மைன்ஸ்லேயும் ப்ளஸ் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்லேயும் நமக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதை எப்படி படிக்கணும் கூடிய ஆழமான தகவலை இந்த காணொலியில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக மெயின்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப பயங்கரமானது அப்படி இப்படின்னு ஒரு சில கதைகள் இருக்குது அப்படிலாம் வந்து கிடையாது மிகச்சரியான முறையில் நீங்கள் வந்து ப்ரிலிம்ஸையும் மெயின்ஸ்லேயும் ஒரே பாத்தில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் த்ரீயில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் த்ரீயில் எக்கனாமி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு இருக்குது இந்திய பொருளாதாரம் அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு அந்த இந்திய பொருளாதாரம் தலைப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டாபிக்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட் ரயில்வே நேஷ்னல் ஹைவேஸு ஸோ எனர்ஜி எனர்ஜி ரிலேட்டடாக சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கேள்வி வந்து கேட்பாங்க இதே போல் குரூப் ஒனில் மெயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது பேப்பர் த்ரீயில் எக்கனாமிக்கில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்திய லெவல்லையும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரியன்டாக படிக்கணும் தமிழ்நாட்டு லெவல்லையும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரியன்டான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இது போல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் டூவில் யூனிட் நம்பர் த்ரீயில் அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டமைப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் ப்ளஸ் நடப்பு நிகழ்வில் கட்டமைப்பு சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்ஏ உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் எஸ்ஏ பேப்பர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்டடாக கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு இப்படி பல கோணங்களில் நீங்கள் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்டான விஷயத்த நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஸோ இதில் நிதி ஆயோக்கோட ரோல் சம்பந்தமான விஷயமாக இருக்கட்டும் நிதி ஆயோக்கோட ரோல் ப்ளஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடான பவர்ஸு ஆக்டு எல்லாமே நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இப்படி ஒரு டாபிக் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூவில் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு காமனாக பாடத்திட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரலாறு பாடம் வந்திருக்கு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா புவியியல் பாடம் வந்திருக்கு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிட்டி அரசியல் பாடம் வந்திருக்கு தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அறிவியல் அறிவியல் பாடம் வந்திருக்கு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார பாடம் வந்திருக்கு ஸோ இதை தழுவி ப்ளஸ் வந்து நடப்பு நிகழ்வு எந்த டாப்பிக்குமே நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதில் வரலாறு சார்ந்த விஷயங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு நடன விஷயங்களை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு நடாக ரொம்ப டீப்பாக போக நீங்கள் வந்து தேவையில்லை எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ந்த விஷயங்களில் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் எப்படி அவன் எக்கனாமி லெவல் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அந்த காலத்தில் ஏதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜாக்ரஃபி ரிலேட்டடாக இந்தியாவோட லொக்கேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்ஸில் எது எது எந்தெந்த இடத்துல ஃபேமஸ் ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டு லெவலில் முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரி ஏரியா படிச்சுக்கணும் இதே மாதிரி இந்திய லெவலில் இண்டஸ்ட்ரி ஏரியா வந்து படிச்சுக்கணும் அது இண்டஸ்ட்ரி ஏரியானா எப்படி அப்படின்னா விவசாயம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா மருத்துவம் பேராமெட்டிக்கல்ஸ் பேராமெட்டிக்கல் சார்ந்த மருத்துவம் சார்ந்த இது எங்கெல்லாம் வந்திருக்கு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வளங்கள் எண்ணெய் வளங்கள் வந்துருக்குன்னா மும்பை ஹை இந்த மாதிரி அசாம் இந்த பகுதியெலாம் வந்திருக்கும் எண்ணெய் வளங்கள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான லொக்கேஷன்ஸ் சார்ந்தது இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல் ரிலேட்டடாக முக்கியமான லொக்கேஷன்ஸ் இதே மாதிரி இரும்பு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கிடைக்குது இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ இதே இதே மாதிரி இன் இம்பார்ட்டன்ட் லொக்கேஷன் அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி எப்படி டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூ எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஆக்ட் வந்திருக்கு ஓகே அது ரிலேட்டடான ஆர்டிக்கல்ஸ் அது ரிலேட்டடாக முக்கியமாக அரசமைப்பு சார்ந்த அரசியலமைப்பு சார்ந்த அமைப்புகள் முக்கியமான நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடிஸ் சாட்டிஸ்ஃபரி பாடிஸ் என்னென்னலாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது சயின்ஸ் அ
ஒரு சில புது புது டெக்னாலஜி வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அது லாஸஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு லாஸஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கான விஷயத்தை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதற்கப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு அப்புறம் அறிவியலில் நீங்கள் வந்து படித்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து படிப்பீங்க இதில் எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு நடன விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸ் லா வந்து படிப்பீங்க பி கோல்டு ஐஆர் சார்ந்த விஷயம் இதே மாதிரி பேரல ரெசன் சீரியஸ் ரெசன் சார்ந்த விஷயங்கள் இதே மாதிரி கேட் சார்ந்த விஷயங்கள் ஓகே ஸோ இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கக்கூடிய மின்மாற்றி அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் வந்து படிப்பீங்க ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சார்ந்த விஷயங்கள் ஸோ அம்மீட்டர் ஓல்ட் மீட்டர் இதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஓரியான விஷயத்தில் வந்து வரும் அதை நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கும் எக்கனாமி ரிலேட்டடாக ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த தடை பண்ண விஷயத்தை வந்து பண்ணுறாங்க அப்போ அது ரிலேட்டடாக எக்கனாமிக்கல் ரிலேட்டடான விஷயத்த நீங்கள் வந்து தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அடுத்து நடப்பு நிகழ்வில் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துருந்தோம் அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்புகள் அப்படிங்கிறது கீழே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு கட்டமைப்புகள் சார்ந்த விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டமைப்பில் முக்கியமாக இருக்கிறதுல எனர்ஜி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு இந்த எனர்ஜி கீழே நான் சொன்ன மாதிரி சோலார் சம் சம்மந்தமாக ரினியூவபிள் எனர்ஜி சம்மந்தமாக நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி சம்மந்தமாக பவர் ரிலேட்டடாக ஆயில் ரிலேட்டடாக சேல் சேல் கேஸ் கோல்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து படிக்கணும் இதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் துறைமுகங்கள் போர்ட்ஸ் ஓரியன்டாக படிக்கணும் இம்பார்ட்டன்ட் ரோட்ஸ் சம்மந்தமாக வந்து படிக்கணும் ஏர் ஏர்வே விமான நிலையங்கள் ரயில்வே வாட்டர்வே இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஸோ அப்போது இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப்பிக்கை நீங்கள் எளிமையான முறையில் அப்ரோச் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அப்படி அப்ரோச் பண்ணும் பட்சத்தில் எனர்ஜி சார்ந்த விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரக்சராக வந்து பண்ணும் பட்சத்தில் எளிமையான முறையில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு டாபிக் இப்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கீழே எனர்ஜி கீழே மின் மின்சாரம் சார்ந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்போ எடுத்த பிறகு அந்த டாப்பிக்கையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தனித்தனியாக வந்து உடைக்கணும் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ந்த விஷயத்தில் இங்கே வந்து பாருங்கள் மின்சாரம் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு கீழே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ரேங்க் இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தகவலை சரியான முறையில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து வள வளன்னு ஏதோ சொல்கிற மாதிரி வந்து இருக்கணும் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இதுதான் வந்து அடிப்படை இந்த விஷயம் தெரிஞ்சாலே நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எந்த டாப்பிக்கை எங்கே கொண்டு போகணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஆழமான விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்போது இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் வந்து படிக்கணும் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அடுத்து ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடாக முக்கியமான பிரச்சனைகள் ஒரு என்றாக வந்து படிக்கணும் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடாக ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்போது மின்சாரம் சார்ந்த விஷயத்தில் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு படிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் ஓகே இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடாக ஓகே தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் பாலிசி ஓரியன்டடாக இம்பார்ட்டன்ட் திட்டங்கள் ஸ்கீம்ஸ் ஓரியன்டடாக ஓகே ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஏதாவது பாலிசி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அது ரிலேட்டடாக வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ அப்படி அப்படி படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எளிமையான முறையில் இது வந்து படிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அரசு தார்பில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் நிறுவனங்கள் அரசு சார்பில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அரசு நிறுவனங்கள் சார்ந்தது ஓகே தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிட்டி ரிலேட்டடாக ஆர்டிக்கிள்ஸு இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கணும் தென் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் சார்ந்தது தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கீம்ஸ் ஒரு என்னடா வந்து படிக்கணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரக்சராக நீங்கள் வந்து படித்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த டாபிக்ஸுக்கு போதுமானது அப்போது ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு என்னடா இப்படி லிங்க் பண்ணி வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போ மின்சாரம் டாப்பிக்கை நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் பாதி பார்ப்போம் நாளைக்கு கொஞ்சம் பாதி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மின்சாரம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பாலிட்டியில் ப்ரெசிடென்ட் டாபிக்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கோம் அதில் ஹாப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய இருக்குது ஸோ இதில் மின்சாரம் சார்ந்த விஷயத்தில் இன்றைக்கி
ஸோ இப்போ மேலோட்டமான தகவலை சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து டீப்பாக உள்ளே வந்து போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ மின்சாரம் அப்படிங்கிறது எப்படி எப்படிலாம் தயாரிப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நிலக்கரி கோல் மூலமாக தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியா அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கோல் அது ரிலேட்டடான இஷ்யூஸை வந்து தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி செயல் கேஸ் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கேஸ் மூலமாக நம்ம வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் சென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஹைட்ரோ எனர்ஜி ஓகே நீர் மூலமாக மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கிறோம் அணுசக்தி மூலமாக மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் மூலமாக காற்று மூலமாக மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் சூரிய ஒளி மூலமாக மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கிறோம் இதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோமாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வீட்டு கழிவுகள் சாண கழிவுகள் மூலமாக மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கிறோம் மரபு சார ஆதாரங்கள் மூலம் மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கிறோம் அப்போ மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் வந்து இருக்குது இப்போ அணுசக்தி சார்ந்த விஷயத்தில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அணு உலைகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அணு உலைகள் ஏன் அணு உலைகள் வந்து அதிகமாக வந்து பயன்படுத்தணும் அது வந்து அணு உலைகள் அப்படிங்கிறதே ஒரு எதிர்மறையாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்போ அணு உலைகளை ஏன் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் ஸோ அதற்கான செலவிலங்கள் வந்து என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்தியா இயர் புக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மத்திய அரசு வெளியிடக்கூடிய டேட்டா ஸோ நம்ம மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும்னாலும் சரி ப்ரிலிம்ஸ்க்கு படிக்கிறோம்னு சரி கவர்மெண்ட்டோட அஃபீஷியல் டேட்டாவை தான் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஸோ நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கக்கூடிய இந்த நோட்ஸை படித்தா பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது இல்லையா அது எல்லாமே கவர்மெண்ட்டோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்க்கறதுனால கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மெட்டீரியலை பார்த்து ரொம்ப சூப்பர் அருமை அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது எங்கேயோ இருந்து ப்ராப்பராக வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து நீங்களே தேடி எடுக்கும் பட்சத்தில் எளிமையான முறையில் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்தியாவில் பெர் கேபிட்டா எனர்ஜி கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நபர் உலக லெவலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எரிசக்தி பயன்படுத்துவதற்கான அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா ஒன் பை தேர்ட் லெவலில் வந்து இருக்கும் ஸோ உலக லெவலில் மூணு பேர் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஸோ நம்ம மின்சார பயன்பாடு ஸோ நாம் நம்ம இந்தியாவில் ஒரே ஒருத்தர் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கக்கூடிய லெவலில் வந்துருக்கு ஸோ இதில் உலக லெவலில் அரௌண்டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷனில் இந்தியா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஸோ உலக லெவலில் பாப்புலேஷனில் பதினெட்டு சதவீதம் இந்திய மக்கள் தொகை இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஆறு சதவீதம் மட்டுமே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி வேலை உலக லெவலில் இருக்கக்கூடிய எரிசக்தியை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்து இருக்குது ஸோ இந்த எரிசக்தி வந்து பயன்படுத்துறதுனால ஸோ இப்போ ஒரு தமிழக அரசு வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்சாரம் வந்து வந்து இலவசமாக வந்து கொடுக்குறாங்க யாருக்கு கொடுக்குறாங்க விவசாயிகளுக்கு மின்சாரம் வந்து இலவசமாக வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் விவசாயி தன்னுடைய உற்பத்தி பொருளை இப்போ விவசாயத்துக்கு எலக்ட்ரிக்கலுக்குன்னு எக்ஸ்ட்ரா வந்து பே பண்ணோம்னா அவனுடைய அவருடைய உற்பத்தி திறன் வந்து பாதிக்கும் ஸோ அப்போ இலவசமாக கிடைக்கிறதுனால விவசாயி அதிக உற்பத்தி வந்து பண்ண முடியும் அது மூலமாக உணவு பாதுகாப்பு விஷயத்த வந்து ஏற்படுத்த முடியும் ஸோ உணவு ப்ராப்பர் உணவு கிடைக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக எதை உருவாக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நம்பர் ஏ நைனில் வந்து ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த மனித வள மேம்பாட்டுக்கு உறுதி உறுதித்தன்மையாக வந்து அமைக்கும் அப்போ அந்த இலவசமாக மின்சாரம் வந்து கொடுக்கக்கூடியது இதே மாதிரி ஒரு தொலைக்காட்சி வந்து இலவசமாக வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக குடும்ப கட்டுப்பாடு சார்ந்த விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயத்த வந்து பண்ணாங்க அரசு சார்ந்த முக்கியமான திட்டங்களை கொண்டு போகக்கூடிய விஷயத்த வந்து பண்ணாங்க இந்த கொரோனா காலத்தில் முக்கியமான விழிப்புணர்வு விஷயங்களை கொண்டு வரக்கூடிய விஷயத்த வந்து பண்ணாங்க முன்னாடி கிராமங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாயத்து லெவலில் ஒரு டிவி இருக்கும் அந்த பஞ்சாயத்து லெவலில் தூர்தர்ஷன் மட்டும்தான் வந்து ஒளிபரப்புவாங்க அப்போ பீப்புள் அதை பேஸ் பண்ணியே வந்திருந்தாங்க வானொலி இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு வீடு டிவி இருக்கிறதுனால ஈஸியாக பல விஷயங்களை வந்து அறிய முடியுது ஸோ மக்களுடைய க்ரோத் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் ஒரு பேஸாக வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அக்சசபிலிட்டி பண்ணுறதுனால பீப்புள் என்ன பண்ணலாம் ஸோ க்ரோத் ஆக முடியும் ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸில் மேலே வர முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூவை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ் பர் எலக்ட்ரிசிட்டி லெவலில் நம்ம வந்து எந்த லெவலில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ தெர்மல் எனர்ஜி ஸோ தெர்மல் எல்லோரும் கேட்குது இல்லை
பேஸாக வந்து படிக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க அதை ப்ராப்பராக படிச்சிங்கன்னா எலிமினேஷன் முறையை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் புக்கை விட்டு வெளியில் ஒரு சில கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க அதை மிக சரியான முறையில் இது பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இந்தியாவில் தெர்மல் எனர்ஜியில் அதிகமாக கோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல் மூலமாக நிலக்கரி மூலமாக அதிகமாக வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அடுத்து கேஸ் மூலமாக தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீசல் ஆயில் மூலமாக அப்போ தெர்மல் எனர்ஜி மூலமாக எரிசக்தி மூலமாக கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் நமக்கு வந்து மொத்த எரிசக்தி வந்து தயாரிக்கப்படுகிறது ஸோ இப்போன்னு சொன்னக்கூடிய டேட்டா இதெல்லாம் வந்து மெயின்ஸ் ரிட்டனில் டேட்டா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து இது பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஒரு என்டடா ஸோ ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஒரு என்டடா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோ எனர்ஜி ஸோ ஹைட்ரோ அப்படின்னா நீர் மூலமாக ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு மின்சாரம் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோலார் ஓகே சூரிய ஆற்றல் மூலமாக இதே மாதிரி வந்து காற்றாலை மூலமாக தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோமாஸ் எரிசக்தி கழிவுகள் வந்து இருக்குல்ல கழிவுகள் மூலமாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்போ டாப் மோஸ்ட் தெர்மல் எனர்ஜி செகண்ட் லெவலில் தெரு ரினியூவபிள் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ரைட்டாக அதில் சோலார் விண்டு ஸோ இதெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரோ மட்டும் கிட்டத்தட்ட டுவெல் பர்சன்டேஜ் தென் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஸோ நியூக்ளியர் மூலமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எரிசக்தி வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஸோ இந்த டேட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா இதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா அடுத்து அப்போது மெயின்ஸு எழுதக்கூடிய முக்கியமான டேட்டா சம்மந்தமான விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட்டில் ஸோ இங்கே ஆசியா பசிபிக் கண்ட்ரீஸில் ஏசியன் பசிபிக் நாடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அதில் இருபத்தஞ்சு நாடுகளில் இந்தியா இந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறதுல டாப் லெவலில் நாலாவது இடத்துல வந்து இருக்குது ஸோ இந்த டேட்டாவும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அதற்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ந்த விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பாலிட்டி ஓரியன்டடான விஷயங்கள் ஸோ பாலிட்டி ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு அட்டவணை அட்டவணை வந்து தெரியும் பன்னிரெண்டு அட்டவணைகள் அந்த பன்னிரெண்டு அட்டவணைகளில் ஏழாவது அட்டவணை வந்து தெரியும் அதில் மத்திய பட்டியல் பொது பட்டியல் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாநில பட்டியல் அப்படிங்கக்கூடிய மூன்று பட்டியல் இருக்குது அதில் மாநில பட்டியலில் தான் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் ஆன் கன்சம்ஷன் ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்து எது வராது எலக்ட்ரிசிட்டிக்குள்ள வந்து வராது அது ஜிஎஸ்டி படிக்கும்போது இந்த ஜுவல்லரி இந்த முக்கியமான ஆயில் கேஸ் ரிலேட்டடாக எது எதுலாம் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வராது அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இதில் எலக்ட்ரிசிட்டி சேல் பண்ணுறதும் அதற்கான டேக்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநிலங்கள் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மாநில பட்டியலில் வந்து வரும் ஸோ அதற்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேறு சேஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது வந்து மத்திய பட்டியல் ஸோ மத் சாரி பொது பட்டியலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய மின்சாரம் சார்ந்தது பொது பொது பட்டியலில் இருக்குது இந்த பொது பட்டியலில் மத்திய அரசும் சட்டம் கொண்டு வரும் மாநில அரசும் வந்து கொண்டு வரலாம் ஆனால் இதில் அதிக வேல்யூ உள்ளது வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் உள்ளது வந்து மத்திய அரசு சட்டம் தான் ஸோ அதுதான் நீட் எ நீட் எஜுகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொது பட்டியலில் தான் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஓரியன்டடாக மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் மாநிலங்கள் மாநிலங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ரிவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ பொது பட்டியலில் ஜிஎஸ்டி சார்ந்த ஃபெட்ரலிசம் சார்ந்த இஷ்யூஸ்லாம் வந்திருக்கு இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ கூட்டாட்சி சத்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள் பாலிட்டியில் வந்து கேட்பாங்க அதில் இந்த அட்டவணை ஏழின் கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நீட் எக்ஸாம் ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் இந்த ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஓரியன்டான இஷ்யூஸ் இந்த கண்கரன் லிஸ்ட்டில் ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ ஒரு அஞ்சு ஆறு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு மெயின்ஸில் கேள்விகள் வந்து வரும் அப்போது இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் கண்கரன் சிட் லிஸ்ட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இருக்குது தென் மாநில பட்டியலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் ஆன் கன்சம்ஷன் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இருக்குது ஸோ இந்த டேட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை தாண்டி நம்முடைய இந்திய அரசியல் அமைப்பில் பாலிட்டியில் என்னென்ன இருக்குது அ
நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடிஸுங்கிறத ஆக்ட் மூலமாக கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி ஸ்ட்ராட்டஜரி பாடி அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் உமன் ஸோ பெண்கள் ஆணையம் இது வந்திருக்கு ஸோ நேஷ்னல் கமிஷன் ஆன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய குழந்தைகள் சைல்ட் கமிஷன்ஸ் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நேஷ்னல் கமிஷன் ஆன் மைனாரிட்டி இருக்குது சிறுபான்மையர்களுக்கான அமைப்பு வந்திருக்கு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆணையம் வந்திருக்கு டிசேபிள்டி பர்சன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜரி பாடி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் கவுன்சில் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜரி பாடி முக்கியமான அமைப்புகள் ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஸ்ட்ராட்டஜரி பாடி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லா கமிஷன் ஓகே ஸோ லா கமிஷன் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இதெல்லாம் வந்து நான் ஸ்ட்ராட்டஜரி பாடி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அமைப்புகளை நீங்கள் வந்து தெளிவான முறையில் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதோட டிஃப்ரெண்ட் சார்ந்த விஷயங்களும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பாலிட்டியில் இந்த அமைப்புகள் முக்கியமாக குரூப் டூவில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் நம்பர் டூவில் இதான் வந்துருக்கு இப்போ நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய ரோல் என்ன ஓகே அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போது ரெகுலேட்டர் பாடிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெகுலேட்டர் பாடிஸ் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் மொபைலில் ஒரு சில மெசேஜ் வரும் என்ன மெசேஜ் வரும் ஸோ ட்ராய் ரூல்ஸ் படி இந்த மெசேஜை உங்கள் உங்கள் டேட்டாவை யாருக்கும் வந்து கொடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு சில ரிப்போர்ட்ஸ் மெசேஜ் வந்து வரும் ஸோ அப்போது டெலிகிராம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இவங்க வந்து டெலிகிராம் செக்டர் கைபேசி சார்ந்த எல்லாத்தையும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இதே மாதிரி சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்ரி கமிஷன் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்ரி கமிஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஸோ இந்த அமைப்பு இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாலிட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ந்த விஷயங்களை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த டெலிகிராம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராய் அமைப்பு டெலிகிராம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய நைன்டீன் நைன்டீன் செவன் ஆக்ட் படி மெயினாக வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க இப்போது சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு ஸோ மத்திய லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அமைப்பு ஸோ இந்த அமைப்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை மெயினாக வந்து பண்ணும் ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் இஷ்யூஸ்க்கு நம்ம எப்போதுமே வந்து போகலை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனுக்கான டேட்டாவை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் இது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜரி பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மின்சார சட்டம் மின்சார சட்டம் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இதுபடி மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் வந்து உருவாக்குறாங்க ஓகே ஸோ இதில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் படி என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ராட்டஜரி ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த அமைப்பு அதுக்கு முன்னாடியே நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேயே எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் ஆக்ட் மூலமாக வந்து உருவாக்கிட்டாங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜரி ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ மூலமாக மெயினாக வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்களுடைய மெயினான வேலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உற்பத்தி நிறுவனங்களை கட்டணத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் உற்பத்தி நிறுவனங்களுடைய கட்டணங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் ஓகே போன்ற விஷயங்களை வந்து பண்ணாங்க ஸோ மாநிலங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய மின்சாரம் பக்கத்து மாநிலங்களுக்கெலாம் வந்து ட்ராவல் ஆகும் கன்னியாகுமரியில் விண்டு எனர்ஜி இது பண்ணாங்கன்னா கேரளாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை இந்த மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் வந்து மெயினாக வந்து பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி மாநிலங்களுக்கு இடையில் நம்ம வந்து மின்சார பகிர்வு இது பண்ணும்போது அதற்கான கட்டணங்கள் எப்படி நிர்ணயிக்கலாம் அதற்கான ரெகுலேஷன் சார்ந்த விஷயங்களை மெயினாக வந்து இவங்க வந்து பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி கம்பெனி ஸோ ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணும் மின்சாரம் தயாரிக்கும் மின்சாரம் தயாரித்து மாநிலத்துக்கு கொடுக்கும் மாநிலங்கள் லெவலில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணும்
குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸ் அப்படிங்கக்கூடிய நீதி இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாசி ஜுடிஷரிங்கிறதுனா இவங்க நீதி சார்ந்த விஷயங்கள் இப்போ வந்து நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபுனல்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய தீர்ப்பாயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த தீர்ப்பாயம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபுனல்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் இது வந்து குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உருவாக்குறாங்க நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபுனல் ஆக்ட் படி ஸோ இவங்க மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுமை சார்ந்த நேச்சுரல் என்வாரன்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இவங்க வந்து ஜட்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க இதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் அப்ளேட்டட் ட்ரிபுனல்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்குது குவாசி ஜுடிஷரி பாடி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் உருவாக்குனாங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் ஆக்ட் படி உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இதே மாதிரி இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பலேட்டட் போர்டு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு போர்டு ஸோ நமக்கு வந்து இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் வந்து தெரியும் இந்த ட்ரேடு மார்க் ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆக்ட் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் இந்த முக்கியமாக சொன்னலையா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளேட்டட் போர்டு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவிசார் குறியீடுக்கு இவங்க எல்லாமே வந்து பேட்டன் ரைட்ஸ் காப்பி ரைட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இவங்க தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இந்த அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதற்கப்புறம் இந்த இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பலேட்டட் போர்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் உருவாக்குறாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் சென்னையில் வந்துருக்கு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் டெல்லி கொல்கத்தா அகமதாபாத் இங்கெல்லாம் வந்துருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த லெவலு இதே மாதிரி அப்போ இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளேட்டட் ட்ரிபுனல்ஸ் மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு ஒரு அமைப்பு வந்துருக்கு அப்பலேட்டட் ட்ரிபுனல்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு ஸோ அப்பலேட்டட் ட்ரிபுனல்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு ஸோ இந்த அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மெயினாக வந்து உருவாக்குறாங்க ரைட்டா வினே வினே கத்திட்டு இருக்காண்டா சொல்றான் அந்த மெண்டல்ட்ட ஓகே எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் ஸோ இதில் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் வந்து உருவாக்குறாங்க அதுபடி அப்பலேட்டட் ட்ரிபுனல் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து உருவாக்குறாங்க எல்லாருக்கும் புரியுதா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்கே போயிட்டு இருக்குன்னு கேட்குதுங்களா ஸோ இதில் மின்சாரத்திற்கான மேல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாணையம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு மின்சார சட்டம் மின்சார சட்டத்து மூலமாக வந்து இது பண்ணுறாங்க ஓகே இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது அப்போ கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா அப்பலேட்டட் ட்ரிபுனல் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது மின்சார மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வந்து இருக்குன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் கீழே வந்து இருக்குது ரைட்டா ஸோ இது எப்போ வந்து இது பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ மின்சார சட்டம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் கீழே ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இது வந்து உருவாக்குனாங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து முக்கியம் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டெல்லியில் ஸோ வந்துருக்கு நேஷ்னல் கிரீம் டிபுனல்ஸ்க்கு சென்னையில் வந்துருக்கு அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதோட மெம்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இப்போ இந்தியா லெவலில் நேஷ்னல் கிரீம் இப்போ வந்த இது இருக்குல்ல நேஷ்னல் ட்ரிபுனல் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் ஒரு சேர்மன் ஒரு சேர்மன் இருப்பார் அண்ட் த்ரீ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு தலைவர் மூன்று உறுப்பினர்கள் வந்து இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி பிரான்ச்சஸ் இதோட பிரான்ச்சஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்குது இதில் ஒரு ஜுடிஷியல் மெம்பர் நீதித்து நீதித்துறை சார்ந்த ஒரு மெம்பர்ஸும் ஒரு டெக்னிக்கல் மெம்பர்ஸ் டெக்னிக்கல் மெம்பர்ஸ்னால் இப்போ ஜுடிஷியல் சார்ந்த விஷயங்களில் டெக்னிக்கல் இப்போ வந்து இப்போ ஜுடிஷரி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீதி சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து தெரியும் டெக்னிக்கலாக இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது இதெல்லாம் வந்து தெரியறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து இருப்பார் ஸோ இப்போது எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் படி இந்த மின்சார மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் வந்து இருக்குது இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இவங்க வந்து மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நுகர்வோல் நலங்களை இப்போ நாம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிச எலக்ட்ரி இது வந்து
வெளிப்படை கொள்கையை வந்து உருவாக்குறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அடுத்து பாலிட்டி ஓரியன்டான விஷயத்த நீங்கள் வந்து ரெகுலேட்டரி போர்டு வந்து பார்த்துட்டீங்க ட்ரிபினல்ஸ் ஓரியன்டான விஷயத்த பார்த்துட்டீங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்பலேட்டட் ட்ரிபினல் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி பீரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம்லேயும் சரி தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் இதெல்லாம் வந்து வந்திருக்கு பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு ஸோ இந்த ஸோ இந்த பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு இதுவும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் கீழே தான் வந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ இவங்க இந்த அமைப்பும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் கீழே தான் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 மார்ச் 2002 தௌசண்ட் டூவில் வந்து உருவாக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத தகவல் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன போகிறோம் போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நினைக்கலாம் நாளைக்கு நியூஸ் பேப்பரை வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது இது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பரை பார்க்கும்போது எது என்ன என்ன சொல்ல வராங்கன்னு குழப்பங்கள் இருந்திருக்கும் நாளைக்கு நியூஸ் பேப்பர் இந்த மின்சாரம் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு கண்ணோட்டம் வந்து கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் வந்து கிடைக்கும் அப்போ பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பை எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் மூலமாக ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் மூலமாக ஒன்று மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் உருவாக்குறாங்க ஓகே ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் லேபிள் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை மெயினாக வந்து பண்ணுவாங்க எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் எனர்ஜி பைரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் முக்கியமானது ஸோ அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு நிறுவனங்கள் அரசு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமாக இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஓரியன்டடாக அரசோட நிறுவனங்கள் வந்து இருக்குது அந்த நிறுவனங்களை நான் வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை நான் வந்து மெயினாக வந்து சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தேசிய அனல் மின் கழகம் அப்படிங்கக்கூடிய நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன்ஸ் அதாவது தேசிய அனல் மின் கழகம் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து இருக்கு பப்ளிக் செக்டர் அமைப்பு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் கார்பரேஷன் நேஷ்னல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் கார்பரேஷன்ஸ் நேஷ்னல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் கார்பரேஷன் தேசிய நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் அப்படிங்கக்கூடிய நிறுவனமாக இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் கிரிட் பவர் கிரிட் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு ஓகே ஸோ பவர் கிரிட் கிரிட் பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து இருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு ஸோ அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உஜ்வாலா உஜாலா உஜாலா திட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் இருக்கு உஜாலா திட்டம் இந்த திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி குண்டு பல்பு போட்டோம்னா அதிகமான எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வீணாகுது அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு மா மாசாக எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயோட் அப்படிங்கக்கூடிய எல்இடி பல்பு வந்து பொருத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த உஜ்வாலா திட்டத்துக்கு அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீஸ் லிமிட்டட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீஸ் லிமிட்டட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அப்படின்னா அரசு நிறுவனமும் தனியார் நிறுவனம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் சே இணைந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சூறை போற்று படத்தில் வந்து இதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டையப் பண்ணி ரெண்டு கம்பெனிஸ் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி வந்து உருவாக்குவாங்க ஸோ இது வந்து ஜாயிண்ட் வெச்சர் கம்பே கம்பெனிஸ் அது வந்து எக்கனாமியில் நம்ம தெளிவாக வந்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போது நேஷ்னல் இந்த தெர்மல் பவர் கார்பரேஷனும் நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷனும் ஓகே தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பவர் கிரிட் இப்போ சொன்னோம் இல்லையா இவங்க ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த ஓகே என்டிபிசியும் இந்த பவர் கிரிட்டும் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஜாயின் வெச்சர் கம்பெனி கம்பெனிஸ் வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ அது பேர் தான் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீஸ் லிமிட்டெட் அப்படிங்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் ஸோ இது மூலமாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உஜாலா ஸ்கீம்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா உஜாலா ஸ்கீம்ஸில் எல்இடி பொருத்தக்கூடிய விஷயத்த இந்த கம்பெனி எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீஸ் லிமிட்டெட் வந்து பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீனதயால் கிராம ஜோதி யோஜனா கிராம ஜோதி யோஜனா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் ஸோ இந்த தீனதயால் கிராம ஜோதி இது வந்து திட்டம் 
ஸோ கிராமத்து லெவலில் மின்சார சார்ந்த விஷயத்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இதுக்கு கீழே ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கார்பரேஷன்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி வந்து தொடங்குறாங்க ஸோ இந்த கம்பெனியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிராமப்புற மின்மயமாக்கல் கழகம் கிராமப்புற மின்மயமாக்கல் கழகம் அப்படிங்கக்கூடிய ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கார்பரேஷேஷன் கார்பரேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இது வந்து தீனதையால் கிராம ஜோதி யோஜனா திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு அப்போது இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீஸ் லிமிடெட் ஃபார் உஜ்வாலா ஸ்கீம் கீழே எல்இடி பல்ப் ஒரு என்னடா இந்த ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கார்பரேஷன் கம்பெனிஸ் கிராம ஜோதி தீனதயால் கிராம ஜோதி திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம பிடிஎஃப்க்கு வந்து போயிடலாம் ஸோ அதை நான் ஓவராலாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எல்லாருக்கும் புரியுதா ஓகே எதுவும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து இப்போது நம்ம வந்து பாலிட்டி ஓரியன்டாக அது ரிலேட்டடாக பாடிஸு எல்லாத்தையும் தெளிவாக வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்த லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி நேஷ்னல் தெர்மல் பால் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ எப்போ உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபஸ்ட்டு வந்து மகாராஷ்டிரா மகரத்னா கம்பெனியாக வந்து இருக்குது மகரத்னா நவரத்னா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பெரும்பாலும் யூபிஎஸ்சியில் முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ கேட்குறதில்ல டிஎன்பிசியில் வரக்கூடிய நாட்களில் வந்து கேட்பாங்க அரசு நிறுவனம் வந்து கொடுத்து மகரத்னா நவரத்னா அந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுப்பாங்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் இந்த நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் என்னவாக இருக்கிறாங்க மகரத்னா வந்திருக்கிறாங்க இது வந்து இதோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய அனல் மின் கழகத்தோட தலைமையகம் டெல்லியில் இருக்குது ஸோ அடுத்து சென்ட்ரல் எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி இதுவும் மத்திய லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான அமைப்பு இந்த சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு என்ன பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் மூலமாக தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேஷ்னல் எலக்ட்ரிசிட்டி பிளான் ஃபைவ் இயர் பிளானை நமக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்படுறது தான் இந்த சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு ஸோ இந்த அமைப்பு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவருக்கு கீழே வந்து இருக்குது ரைட்டா ஸோ அடுத்து பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு நம்ம வெளியில் எங்கேயுமே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தடை வந்து விதிக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கம்பெனி தான் இது பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீலே வந்து உருவாக்கிடுறாங்க ஓகே ஸோ இதை நான் விக்கிபீடியாவில் காமிக்கிறேன் ஸோ இதை பற்றி தான் உங்களுக்கு ரெ ரெகுலராக வந்து வரும் நீங்கள் இதை ஓவராலாக நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கம் எழுதணும்னா இவ்வளோ படித்தா தான் எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்கும்போது தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவி மாதிரி வந்து கொட்டும் அப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ப்ராப்பராக என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் ஸோ இது வந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் இந்த அமைப்பு வந்து உருவாக்குறாங்க பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷனல் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஸோ இந்த கம்பெனி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் கீழே வந்துருக்கு ஓகே ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை மட்டும் லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க போதுமானது ஸோ இந்த கம்பெனி இவங்க தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜின் வந்து தயாரிப்பாங்க அதை இவங்க நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு சில டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் வந்து இருக்கும் அது மூலமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த கம்பெனி இப்போ ஒருத்தங்க அரசு நிறுவனம் இருக்கு இல்லையா வாங்கி வாங்கி அதை மக்கள்கிட்ட கொடுக்கு இல்லையா அந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யார் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து தயாரிக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த காசு இப்போ ஒரு காற்றாலை கம்பெனி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆந்திரா காரணம் யாரோ வந்து ஒரு காற்றாலை கம்பெனி வச்சுருக்கான் ஓகே ஸோ அதை வந்து தமிழ்நாட்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்காம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு மக்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இந்த வேலைலாம் வந்து பார்ப்பாங்க இப்போ என்ன
பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகுவாங்க பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகிறது இல்லாமல் என்ன ஆகும் இதை தாண்டி எக்கனாமி லெவலில் இப்போ வந்து மின்சார இலவசமாக நூறு யூனிட் வந்து கொடுக்கும்போது ஒரு சில ஹேண்ட்லூம் இண்டஸ்ட்ரி வந்துருக்கு கை கைத்தொழில்கள் வந்துருக்கு அதுக்கு இலவசமாக வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ அதோட உற்பத்தி வந்து பாதிக்கப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக இப்போ ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு தண்ணி வருதுன்னா அதை பம்ப் பண்ணக்கூடிய மோட்டாரும் எலக்ட்ரிசிட்டியில் தான் ஒர்க் ஆகும் அப்போ குடிநீர் பாதிக்கும் குடிநீர் பாதிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சில பல எதிர்மறை விளைவுகளை இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஷார்ட்டேஜ் வந்து உருவாகும் இப்போ வயசானவங்க கிராமத்தில் இருக்காங்க அவங்க மின்சாரம் இல்லாட்டி அவங்களுடைய உடல்நிலை பாதிக்கும் மனநிலை பாதிக்கும் குழந்தையுடைய கல்வி நிலை இப்போ ஃபுல்லாக வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷனாக ஆயிடுச்சு லேப்டாப்பில் சார்ஜ் இல்லை மொபைலில் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ப்ரொஜெக்டர் போடுறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இல்லாதனால வந்து பாதிப்புகளை வந்து உருவாகும் அப்போது இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மத்திய அரசு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் இதை வந்து ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சராக வந்து பயன்படுத்தலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வராங்க என்ன திட்டம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த உதை திட்டம் அப்படிங்கிறது உஜ்வால் டிஸ்கம் டிஸ்கம்ஸ் அசூரன்ஸ் யோஜனா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த திட்டம் கொண்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில இன்னும் தகவல் இருக்குது அதை நான் வேகமாக வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ அப்போது இந்த நேஷ்னல் பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷனல் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் உருவாக்குறாங்க இதோட இதுபடி தான் இப்போ ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு தடையை வந்து வச்சுருக்காங்க பாக்கியை செலுத்தலை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதே மாதிரி சென்ட்ரல் சென்டர் பார் ரயில்வே இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்துருக்கு இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேக்கு கீழே வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் உருவாக்கிருக்காங்க லைட்டாக தெரிஞ்சிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து சொன்னேன் மத்திய லெவலில் எல்இடி ஸ்கீம் கொண்டு வர்றதுக்காக உஜாலா எல்இடி பல்புக்காக எரிசக்தி திறன் சேவை லிமிடெட் அந்த அமைப்பு அதாவது எனர்ஜி ரிலேட்டடாக எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீஸ் லிமிட்டெட்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இவங்க உஜாலா ஸ்கீமு கீழே இந்த எஃபிஷன் லைட்டிங் ப்ரோக்ராம் டொமஸ்டிக் எஃபிஷன் லைட்டிங் டெல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த அமை கம்பெனி வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இப்போது எல்இடி பல்போட ப்ரைஸை கிட்டத்தட்ட எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதற்கப்புறம் இந்த எரிசக்தி சார்ந்த விஷயத்தில் யார் யாரெலாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ நிதி ஆயோக் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு தெரியும் இந்த நிதி ஆயோக் ரோல் பற்றி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் டூலேயும் குரூப் ஒன்லேயும் கேட்கலாம் நிதி ஆயோக் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல என்ன பண்ணுறாங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க பிளானிங்கில் என்னென்ன சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு என்னென்னா நிதி ஆயோக்கோட ரோல் சம்மந்தமான ரிஃபார்ம் சம்மந்தமான விஷயங்களை நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் இதில் எனர்ஜி இந்தியன் எனர்ஜி மாடலிங் ஃபோரம் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு ஸோ இந்த இந்தியன் இந்தியா எனர்ஜி மாடலிங் ஃபோரம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறாங்க நிதி ஆயோக்கும் ஓகே இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் எரிசக்தி ஒப்பந்தம் வந்து போட்டிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு கீழே ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அதுபடி ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியா எனர்ஜி மாடலிங் ஃபோரம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபோரத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதில் நிதி ஆயோக்கும் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய யுனைடெட் ஸ்டேட் இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய வளர்ச்சிக்கான ஐக்கிய ஐக்கிய அமெரிக்க ஏஜென்சி அப்படிங்கக்கூடிய சர்வதேச வளர்ச்சிக்கான ஐக்கிய அமெரிக்க ஏஜென்சி அப்படிங்கக்கூடிய யூஎஸ்ஏ ஐடி அப்படிங்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் அமைப்பும் நிதி ஆயோக்கும் சேர்ந்து இந்த இந்தியா எனர்ஜி மாடலிங் ஃபோரத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எனர்ஜி யூட்டிலைசேஷனை எப்படி பயன்படுத்துறது அதற்கான வழிகாட்டலை இவங்க வந்து மெயினாக வந்து கொடுப்பாங்க அப்போ நிதி ஆயோக்கு இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் பங்காற்றுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான பாலிசி ஓரியன்டடாக ஸோ இப்போ ஒரு கொஷின் எழுதும்போது இம்பார்ட்டன் ஆர்கனைசேஷன் பாலிசி ஆக்டு இதெல்லாம் வந்து எழுதும் ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேசிய மின்சார கொள்கை அப்படிங்கக்கூடிய கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் வந்து கொண்டு வராங்க தேசிய மின்சார கொள்கை
சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி இந்த மத்திய மின்சார ஆணையம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் மின்சார அமைச்சரகம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் ஸோ இவங்க குழு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டைரக்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இது தேசிய மின்சார கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் இது பண்ணாங்க ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரகாஷ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு போர்ட்டல் இப்போ முக்கியமான திட்டங்களை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த திட்டங்களுக்கு கீழே பிரகாஷ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு போர்ட்டல் இப்போ ஒரு தமிழ்நாட்டோட எலக்ட்ரிசிட்டி மினிஸ்டர் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் வந்து இந்த மாதிரி இந்த போர்ட்டலில் தகவல் வந்து கிடைக்கணும் இப்போ கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்து கொடுத்தார் பவர் ரயில் கோயிலா அவைலபிலிட்டி த்ரூ சப் சப்ளை ஹார்மோனி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் ஸோ இந்த திட்டத்தை தனிநபர் பப்ளிக் வந்து பயன்படுத்த முடியாது யூபிஎஸ் எக்ஸாமில் பிரகாஷ் போர்ட்டல் வி கேன் யூஸ் ஃபார் பப்ளிக் அப்படின்னு வந்து போடுவாங்க கேட்பாங்க ஆனால் பப்ளிக் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன்லி கவர்மெண்ட் வந்து தான் இது இது பண்ணும் முக்கியமாக பவர் ஸோ பவர்னா பவர் தயாரிக்கிற அமைப்பு கோல் கோல் சப்ளையர்ஸ் இது எல்லாமே ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி இது எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த பிரகாஷ் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க இதில் ஒட்டுமொத்த டேட்டா எவ்வளோ கோல் சப்ளைஸ் வந்துருக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஷார்டேஜ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி நிறையா ஸ்கீம்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த ஸ்கீம்ஸு இ கவர்னன்ஸ் ஓரியன்டாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ கவர்னன்ஸ் ஓரியன்டாக வேறு என்ன இப்போ இ கவர்னன்ஸை பற்றி ஒரு கொஷின் மத்திய லெவலில் மாநிலங்கள் லெவலில் இ கவர்னன்ஸை பார்த்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க மின் ஆளுகையை பற்றி எஜுகேஷன் ஒரு எண்டாக என்னெல்லாம் இருக்குது ஹெல்த் ஒரு எண்டாக என்னெல்லாம் இருக்குது ஓகே பாலிட்டி முக்கியமாக கோர்ட்டெல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா சிசிடிவி கேமரா ப்ளஸ் வந்து ஆன்லைன் கோர்ட் இ கோர்ட் அதெல்லாம் அதை பற்றி எழுதலாம் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இ கவர்னன்ஸ் ஒரு எண்டாக நீங்கள் எழுதலாம் அதில் எக்கனாமிக் கீழே நீங்கள் வந்து பிம் ஆப்பு இந்த டிரான்சாக்ஷன் இருக்குல்ல அதை பற்றி எழுதலாம் இதே மாதிரி பிரகாஷ் அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்கீமை பற்றி எழுதலாம் இதே மாதிரி கௌரவ் அப்படிங்கக்கூடிய கௌரவ் ஒன்று அண்ட் கௌரவ் ரெண்டு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆப் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஆப் மூலமாக இந்த ஆப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிராமங்கள் லெவலில் கிராமங்கள் லெவலில் இந்த கிராம ஜோதி யோஜனா இருக்கு இல்லையா கிராம ஜோதி யோஜனா இந்த திட்டங்கள் மூலமாக தீனதயால் கிராம ஜோதி யோஜனா மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ லெவலில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கக்கூடிய சொல்கிறது இந்த கௌரவ் ஆப் மூலமாக வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் அதற்கப்புறம் தீப் அப்படிங்கக்கூடிய ஆப் இந்த தீப் ஆப் மூலமாக இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மல் தெர்மல் லெவலில் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த தெர்மல் லெவலில் டிஸ்காம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி தெர்மல் தெர்மல் கம்பெனிஸ்லேருந்து டிஸ்காம் எவ்வளோ வந்து பவர் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கக்கூடிய தகவலை டீப் போர்ட்டல் மூலமாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதே மாதிரி மெரிட் ஆப் மெரிட் ஆப் அப்படிங்கக்கூடிய ஆப் ஆப் வந்து இருக்கு பிரவாவ் பிரவா பிரவா அப்படிங்கக்கூடிய ஆப் மெரிட் ஆப்பு பிரவா ஆப்பு இந்த ஆப்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது இன்டர்ஸ்டேட் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த தகவலை எல்லாத்தையும் ப்ரவ்வாவ் மெரிட் ஆப் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டா ஸோ தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா உர்ஜா மித்ரா ஆப் உர்ஜா மித்ரா ஆப் அப்படி மூலமாக ஸோ வருங்காலத்தில் எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வரலாம் ஷார்ட்டேஜ் வந்து வரலாம் அப்படிங்கிற உர்ஜா மித்ரா ஆப் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தரங் தரங் அப்படிங்கக்கூடிய ஆப் மூலமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் ரீசண்ட் ப்ராஜெக்ட்டு அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் பவர் ப்ராஜெக்டை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ இந்த சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி மத்திய ஆணையம் வந்து இருக்கு இல்லையா மின்சார ஆணையம் அதுக்கு கீழே நேஷ்னல் பவர் போர்ட்டல் தேசிய மின்சார ஆணையம் சிஇஏ சொன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவருக்கு கீழே மத்திய மின்சார ஆணையம் இருக்கு அதுக்கு கீழே நேஷ்னல் பவர் போர்ட்டல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு ஸோ இந்த போர்ட்டல் மூலமாகவும் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ந்த தகவலை நம்ம வந்து பெற்றுக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து இ கவர்னன்ஸ் கீழையும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு தகவலை வச்சுக்கிட்டு எக்ஸாமில் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து எழுத முடியும் ஸோ அடுத்து
இந்த ஸ்கீம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த உஜ்வால் டிஸ்கம் அசூரன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்கீமு இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பிசி எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான இப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள டிஸ்காம் வந்து இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அவங்கள ரிஃபார்ம் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த உதய் ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வராங்க ரைட்டா ஸோ இந்த உதய் ஸ்கீம் வந்து எது எதுக்காக வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா மின் விநியோக விநியோக திறன் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த கம்பெனியை ஏன்னா ப்ராப்பராக ஸ்டேட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதில்ல அதை மெயின்மென் மெயின் ப மெயின்டைன் படுத்துகிறதுக்காகவும் மின்பரு மின் மின் உற்பத்தி விலை மின்னோக அமைப்பின் வட்டி சுமை இப்போ வந்து வட்டி சுமைனா இப்போ ஒரு கம்பெனி மின் உற்பத்தி கொடுக்கணும்னா அதை வந்து கடன் வாங்குங்க இல்லை பாண்டு மூலமாக ரிலீஸ் பண்ணி வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ வட்டிக்கு மேலே வண்டி வட்டி இது பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து குறைக்கணுங்கிறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இந்த உதய் ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வராங்க இந்த உதய் ஸ்கீமில் முன்னாடி தமிழ்நாடு வந்து ஜாயின் பண்ணலை ஸோ அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இருபத்தொராவது மாநிலமாக வந்து மெயினாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவோட பட்ஜெட் டெஃபிசிட்டுக்கு ஓகே வருமான நம்முடைய பட்ஜெட் பற்றாக்குறைக்கு அடிப்படை காரணம் இந்த ஒரு திட்டமும் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் நம்ம வந்து கே பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செப்டம்பர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கன்னா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு செப்டம்பரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மின்வாரிய மொத்த கடனில் எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் இப்போ நூறு சதவீதம் கடன் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ தமிழ்நாடோட டிஸ்காமோட கடன் நூறு சதவீதம் இருக்குன்னா அதில் எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் மாநில அரசு வந்து ஏற்றுக்கணும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மத்திய அரசு வந்து ஏற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து திட்டம் ரைட்டா ஸோ இதில் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா இந்த கரண்ட் பில் இருக்கு இல்லையா அதை மாற்றணும் மின் இணைப்பை வந்து குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில ரூல்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க இதில் தமிழ்நாட்டு லெவலில் இந்த மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா காலாண்டுக்கு ஒருக்கா ரேட்டை வந்து மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுல தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லை அதே மாதிரி பாண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த பாண்டோட லிமிட் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அப்ரோச் பண்ணாங்க இந்த காலாண்டை காலாண்டுக்கு ஒரு முறை ரேட்டை வந்து மாற்றணும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த இஷ்யூஸையும் வந்து கலையணும் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாண்டோட கால அளவு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இது பண்ணதுனால அதை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து திருத்தினால அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க சேர்ந்தாங்க ஸோ இதில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட மின் பகிர்மான கழகம் டான் ஜெட்கோ வந்து இருக்கு இல்லையா அவங்க எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரத்தி நானூற்றி இருபது கோடியை என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கடனை இவங்க வந்து ஏற்றுக்கோங்க ஸோ இந்த கடனை வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த மின்சாரம் தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கணும் ஸோ மீதமுள்ள கடனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய கடன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கடனுக்கான வட்டியை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூணு டு நாலு சதவீதம் வந்து குறைக்கிறாங்க அப்போ வட்டியை குறைக்கும் பட்சத்தில் அந்த வட்டிக்கு செலுத்தக்கூடிய பண அளவு என்ன என்ன ஆகும் அதில் வந்து சம் அமௌண்ட் வந்து குறையும் ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிஃபார்ம் கொண்டு வரக்கூடிய விஷயத்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணுறோம் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து பண்ணுறாங்க இப்போது தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ வட்டி குறைக்கிறது மூலமாக இந்த வட்டி குறைக்கிறாங்க இல்லையா அதில் மூலமாக ஒம்பதாயிரத்தி ஐம்பது கோடி கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடி கிட்டத்தட்ட வந்து மிச்சமாகுது ஸோ இப்படி மிச்சமாகி சிறந்த லெவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு தான் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தீனதயால் கிராம உபதயா ஜோதி திட்டம் வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த திட்டம் இது மாதிரி இன்டகிரேட்டர் இன்டகிரேட்டட் பவர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த எரிசக்தி வளர்ச்சி திட்டம் இன்டகிரேட்டர் பவர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்க்கு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபண்டு எரிசக்தி துறை வளர்ச்சி நிதி புதுப்பிக்க நேச்ச இதில் ரினியூவல் எனர்ஜி சோர்ஸுக்கான இதுக்கெலாம் வந்து கூடுதல் நிதியை வந்து கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் சிறப்பாக பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் தருவோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது இந்த திட்டத்து மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அரசு முயற்சி வந்து பண்ணுறாங்க அப்போது இந்த பாக்கி அமௌண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த எழுவத்தஞ்சு சதவீத பிரச்சனை அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சில காரணங்களால் கொடுக்க முடியாமல் வந்து ஆகுது அதனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நம்ம சொன்ன மேலே சொன்ன அமைப்பு மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த
விற்கவோ வாங்கவோ வந்து கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதுபடி நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து செலுத்தக்கூடிய விஷயத்தை வந்து பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ மின்சார விதி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விதி வந்து இருக்குது அதுபடி பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் கார்பரேஷன் அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநில மின் ப மின் பகிர்மான டான்ஸ்கோ வந்து இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கக்கூடிய தடையை வந்து விதிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துச்சுன்னா அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ வேறு திட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த திட்டம் பிரதான் மந்திரி சஹாஜ் பிஜிலி ஹர் ஹர் யோஜனா சௌபாக்யா அப்படிங்கக்கூடிய திட்டம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் வந்திருக்கும் படிச்சுக்கோங்க பிரதம மந்திரி சகாஜ் பிஜிலி ஓகே பிஜிலின்னா மின்சாரம் ஹிந்தியில் ஓகே ஹர் 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 யோஜனா சௌபாக்யா அப்படிங்கக்கூடிய திட்டம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உலக லெவலில் மின்மயமாக்கல் அடையக்கூடிய நோக்கத்தில் இந்த திட்டம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தொடங்குறாங்க இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ நகராட்சி கழிவுகள் நமக்கு வந்து என்வாரன்மெண்ட்டு கீழே பொல்யூஷன் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து படிப்போம் அந்த பொல்யூஷனில் எப்படி பயோகேஸ் வந்து தயாரிக்கணும் அது சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும் இதில் நகராட்சி கழிவுகளை வந்து எத்தனை நாள் ஸோ பெட்ரோலோட சேர்த்து இப்போ வந்து பயன்படுத்துறதுக்காக எல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ எத்தனை நாள் சிபிஜி இதெல்லாம் வந்து உருவாக்குறதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய பொதுத்துறை நிறுவனம் கெயில் நிறுவனமும் இந்த பெட்ரோலியம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் மினிஸ்ட்ரியும் வந்து சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டு ஆலைகளை உருவாக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் அடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு என்னடனா ஒரு சில மேலோட்டமான தகவல் வந்திருக்கு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் சார்ந்த விஷயங்கள் அடுத்து இதெல்லாம் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்திருக்கு அது மட்டும் நம்ம கிராம ஜோதி யோஜனா திட்டம் ஓகே ஸோ அதுக்கான ஃபண்டிங் சிஸ்டம் எப்படிலாம் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்பில் பார்ப்போம் ஸோ இதோடு முடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வகுப்பு பற்றிய கருத்துக்களும் ஏதாவது சந்தேகங்களும் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஆச்சரியக்களுடைய எண் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் நைன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ இந்த எண்ணுக்கு நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் அதாவது இது வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பலாம் ஸோ வகுப்பு பற்றிய கருத்துக்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து தெரிவிங்க நம்ம தொடர்ந்து நீங்கள் எப்படி இன்வால்மெண்ட் ஆகுறீங்களோ அதை பொறுத்து வகுப்புகள் வந்து எடுப்போம் கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் யாருக்கு எதுவும் டவுட் இல்லை ஓகே இதோட முடிச்சுக்குவோம் Thank you sir. Thank you sir.